Sen bunları nereden biliyorsun? Yengen mi söyledi? Ya kimin söylediğinin ne önemi var ya? Önemli olan, en başından beri bana bunu anlatman lazımdı. Sana ben ilk gün ne dedim? Ben senin kocanım dedim. Bir sıkıntım, bir derdin tasan olduğunda bana geleceksin, başkasına gitmeyeceksin dedim. Bunların hepsi boş laf. Vicdan azabını geçirmek için söylüyorsun. Hepimiz biliyoruz. Biz seninle hiçbir zaman karı koca olmadık ki. Bir anlaşma yaptık seninle. Unuttun mu? Sen o parayla bir eş aldın kendine. Ben de o para karşılığına damızlık olmayı kabul ettim. Beni bu yanlışa sen sürükledin. Ya ne düşünmemi bekliyorsun? Karım, tanımadığım bir adamla bahçede kavga ederken gördüm ben. Abin için para istediğim ben nasıl aklımı getirebilirim ya? Nasıl düşünebilirim? Söylesene bana. Bak sana defalarca sordum. Söyle dedim. Sen ne yaptın? Sustun bir şey demedin. Şimdi faturayı bana kesemezsin. Sen de suçlusun. Senin de suçun var. Eğer beni gerçekten karın olarak görseydin benden şüphe etmezdin. Hançer yapmaz derdin. O ilk gün, o anlaşmayı yapmak için karşına geldiğim ilk gün sen bir karar verdin benim hakkımda. Artık ben ne yaparsam yapayım güvenmeyeceksin ki bana. Bu mu problem ya? Hı? Al, bitti gitti. Sen vazgeçecek kadar yürekliysen, ben senden daha fazla yürekliyim. Şimdi bunu parmağına tak. Ve bitsin bu tantana. Kahve var mı evde? Olması lazım. Güzel. Sen şimdi üstünü değiştir. Sonra bize bir kahve yap. Oturalım sakin sakin konuşalım. Böyle birbirimizi dinlemeden anlamadan bir yere varamıyoruz. Tamam ben açarım. Hemen eve gel konuşmamız lazım. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Seninle burada tartışmayacağım. Eve gel konuşalım. Anne! Bana o konu ateşe verdirtme. Daha işim bitmedi. Ne söyleyeceksen geldiğinde söylersin. Annen gelen değil mi? Niye beni geri getirdin diye kızdı sana. Hadi git. Elin yüzünü yıka. Ondan sonra konuşalım. Tamam. Gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Bir kahve içelim. Sonra geçer her şey. Değil mi? Geçmiyor işte. Anne kaç kere bu kapının eşiğine geldi? Söyleyeyim mi sana? Ya beni azarlamak için. Ya bir şeylere zorlamak için. Hiçbir zaman kabul etmedi beni. Ya sen, sen de getirdin, attın beni buraya. Yemeğimi, suyumu verip baharisinizi doğuracağım günü beklediniz. İnsan yerine bile koymadınız beni. Damızlığım ya. Benim bu evde bir yerim olmadığını kafama vura vura vura gösterdiniz. Ve ben buna rağmen burayı bir yuvaya çevirmeye çalıştım. Ama olmuyormuş. Olmuyormuş, ben bunu anladım. Şimdi bu bütün yaşadıklarını sil, unut, yüzü parmağına tak, yeniden başlayalım. 
böyle olmuyor işte. Yeter. Benim artık buna dayanacak gücüm kalmadı. Tükendim diyorum anlıyor musun? Haklısın. Yanlış başladık. Ama zamanı geri döndüremeyiz. Geçmişin üstüne bir sünger çekelim. Yeni bir sayfa açalım. Tamam. Bir anda her şeyi düzeltemeyiz. Ama zamanla konuşarak aşarız. Yanamıyorum. Şu an karşımda konuşan kişi Kudretli Cihan Develoğlu mu? Evet. Karşında Cihan Develoğlu var. Artık zaman kaybolsun istemiyorum. Ben boşanmaktan vazgeçtim. Hadi. Bu yüzüğü parmağına tak. Kafana takılan annemse o sorumluluk bana ait. Bu konuyla ilgili tek bir şey bile söylemeyecekler sana. Bundan sonra herkes sana hak ettiği değeri gösterecek. Bana güvenebilirsin. Benim ağzımdan Allah bir kere çıkar. Sen de biliyorsun. Evet biliyorum. Madem sözünün bu kadar erisin, dediğini yap o zaman. Abine git demiştin ya. Götür beni abime. Bitsin artık. Beni zorla tutamazsın burada Cihan. Burada kalmak istemiyorum daha fazla. Abime götür beni. Son kararım mı? Gerçekten bunu mu istiyorsun? Yanlış başlayan bir evlilik. Doğru devam eder mi? Bak biraz düşün sen de bana hak vereceksin. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben arabadayım.